はい、こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、3DCAD のインベンターの操作方法や、機械設計の基礎知識についてお話ししています。今日は、機械要素のね、代表格である、歯車の基礎知識についてお話ししていきたいと思います。歯車っていうのはね、どんな機械にでも使われてると思うんですけども、家電とかで言うとね、エアコンとか、それからプリンターとかね、え、身の回りにいろんなところに使われている機械要素です。このね、基本的な機械要素、歯車のお話をさせていただきたいと思います。歯車はね、非常に深い理屈がいろいろあって、使い方によってね、ものすごく気を使わないといけないんですけども、今日はね、基礎的な部分についてお話しさせていただきたいと思います。で実際にね、歯車の動く要素をインベンターのアニメーションを使ってね、動かしながら説明を加えていきたいと思いますので、動画を見ながらね、歯車の基礎を確認してみてください。はい、それでは早速始めたいと思います。はい、このようにね、モーターにピニオン、緑色のピニオンがついていて、水色の大きい歯車ですね、大歯車がついた機構を用意しました。これを題材にしてね、ご説明していきたいと思います。まずちょっと動かしてみますね。これが正解点で、はい、これが逆回転ですね。まず歯車を使うことの一つの機能として、水色の歯車と緑色の歯車で回転方向が逆転するという特徴があります。これが一つ目の特徴ですね。入力側と出力側が反対方向に回りますというのが一つですね。それから二つ目は回転速度が変わるということですね。右側の緑色のピニオンは今波数15枚ですね。水色の大きい歯車の方が30枚です。で、これを回転させると緑が1回転する間に水色は半回転ですね。緑が2回転で水色が1回転と。このような動きをするんですね。ですから歯の数の比によって減速されるということですね。減速っていうのはどういうことかというと、簡単に言うとスピードが半分になるということですね。緑が2倍のスピード、水色が半分のスピードで回るということです。で、スピードを犠牲にする代わりに何が上がるかというと、トルクというのが上がるんですね。緑のトルクが10だと、水色の方のトルクは20になります。トルクって何かと言いますと、物を回転させる力ということですね。ですから今、この波数の比が15と30で1対2ですね。スピードは半分になってトルクが2倍になると。そういう関係です。はい。今度は入力と出力を逆転してみました。水色の大きい歯車の方を入力、緑色の小さい歯車の方を出力にしてみました。ちょっと動かしてみますね。はい。こういう感じですね。水色が1回転する間に緑色が2回転しました。これは速度で言うと増速ということになります。例えばこのモーターが1800回転のモーターだったら、緑色のピニオンは3600回転で回るということです。このようにスピードを上げたい場合は、増速して歯車の火を逆転させてやると増速することになります。その代わりトルクが半分になってしまうんですね。水色の方のトルクが10だとすると、緑色の方のトルクは5になってしまうということですね。このように回転とトルクの関係って常にトレードオフ関係にあってね、2倍にすると半分になる。3倍にすると3分の1になると。そういう関係にあります。はい、次はモジュールについてお話ししていきたいと思います。歯車という機械要素を理解するためには、モジュールと履かずの関係を理解しておかなければなりません。でモジュールは何を表すかというと、歯の大きさを表すんですね。でこの水色と緑色の歯車のモジュールはこれ1ですね。で少し拡大しますけども、えー、左側の大きい歯車の方のモジュールは1で、外形が32ですね。緑側の小さい歯車の方はモジュール1で外径が17という歯車になります。で、モジュールはこの図で言うとどこで表されているかというと
ここですねこの今30と書いているのが基準円直径ピッチ円直径と言われるものですそこから歯の先までの距離これが1なんですけどもこれがモジュールですねこれが歯の大きさを表す数字になります今度小さい方の歯車ピニオンの方ですけどもこれも当然モジュール1ですねえ噛み合う歯車は同じモジュールでないと噛み合わないので当然こちらもモジュール1ということになります基準円直径がこちらは15ですねでモジュールが1とはいそれでちょっと対比するためにモジュール2の歯車を用意しましたので表示しますねはいこの黄色い歯車これはモジュール2の歯車ですねで水色の歯車と基礎円直径は同じですモジュール2なので歯の数が半分なんですね水色の方は歯の数が30枚黄色の方は歯の数が15枚になってます見た目でパッと見てわかると思うんですけど黄色の歯車の方が大きなトルクを伝えられそうな感じがしますねモジュールっていうのはこういうことなんですねモジュールの大きさと歯の数の関係なんですけども今この黄色と水色を比較してもらうとね黄色の方が歯の数が半分ですよと言いましたね水色がモジュール1で黄色がモジュール2ということでそこから分かってくるのは何かというとこの関係を式で表すとモジュールかける歯の数が基準円直径ピッチ円直径になっているということですね黄色の歯車の方はモジュール2歯数が15なので 15×2 で30のピッチ円直径水色の方はモジュール1波数が30ということで 1×30 でピッチ円直径が30これがピッチ円直径と波数モジュールの関係を表す式ですはい今お話ししたようなモジュールと波数の関係なんかの基本的な内容を解説してあるものが小原歯車の PDF 資料で出てますので概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ参照して勉強してみてくださいそれからですねあともう一つバックラッシュという言葉があるんですけど、これ何かというと簡単に言うと遊びですね。ガタのことです。で少し拡大して見てみますと、ここに隙間があるんですね。歯車っていうのは必ずトルクがかかってて回転してるわけですから、片側は接していて片、ま、片側は隙間があるんですね。この隙間のことをバックラッシュと言います。でこのバックラッシュがないと歯車って回らないんですね。まあ、簡単に言うとキツキツで隙間がないと回らないということですねですから必ずバックラッシュがね 0. 点何ミリかというオーダーでついてるのが通常ですねでここでね噛み合い率の話もちょっとしておきたいんですけどもここの点で今噛み合ってて歯車がずっと回っていって噛み合ってる点がねずっと移動していくんですねでこの移動していっていずれは外れていくんですけどもその時に次の歯車が噛み合うということになっているのが歯車の理屈なんですけども一瞬だけね2枚の歯が両方噛み合う瞬間があるんですねまあ例えるなら、えー、陸上競技のリレーのバトンを受け渡す区間みたいなものである区間だけ2つの歯車が噛み合っている瞬間があるんですけどもこれを噛み合い率と言います噛み合い率が大きければ大きいほど強度的には有利ということになりますで歯車のね設計をするときにまず決めないといけないのはモジュールなんですね、えー、基本設計をするときに仕様を決めるときにモーターの出力が決まりましたとでモーターの出力が決まると伝達動力が決まるので必要なモジュールですね歯の強さが決まってきますこれを決めるのがまず最初の作業になりますのでね、えー、そのあたりは歯の曲げ強度と歯面強度この2つの側面からね歯の強度を見ていかないといけないんですけどもそのあたりはね小原歯車のホームページをリンクで貼ってますのでねそこの PDF をご参照になさってください。またね、歯車の計算なんかもね、自動でできるツールもありますので、よろしければ覗いてみてください。はい、今日はね、平歯車の基礎についてお話しいたしました。歯車といってもね、非常にいろいろな種類があって、多分10種類ぐらいあると思うんですけどもね、平歯車、それからハスバ歯車とかね、傘歯車とかウォームギアとか、それぞれね、全然特徴が違っててね、えー、いろいろな使い分けをする必要があるんですけどもそれはねまた別の動画でお話ししていきたいと思いますはい今日は歯車の基礎についてお話しさせていただきました
。今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お気に召されましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。